വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക് ലെയർ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്കായിട്ട് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിഫ്ത്ത് സെമി വരുന്ന പേപ്പറുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള നിയോ ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനകത്ത് വരുന്ന ആൻഡ് എസ് എ ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക് പോയസി ബൈ ജോൺ ഡ്രൈഡൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് വലിയ ഒരു എസ് എ ഒന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എസ് എ ആണ് ഇത് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ്റെ ഒരു എസ് എ ആണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ ഇത് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് യൂണിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം രണ്ട് യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് മൂന്ന് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പം ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ വെളിയിൽ നോക്കുന്ന ബെൻ ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അപ്പം ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈഡൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ റൂൾസ് അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം പഠിച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ മതിയാകും ഈ ഒരു എസ് എ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പം നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എസ് എയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഈ എസ് എയുടെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറി പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ല ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നാല് ബി പാർട്ടി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെ കിടക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിൽ നിന്നും മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു എസ് എ ചോദിച്ചിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പീരീഡില്ലേ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ റൊമാൻറ്റിക് വിക്ടോറിയൻ മോഡേൺ അപ്പം ഈ നാല് എടുത്തു എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു എസ് എ മസ്റ്റായിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറി പറഞ്ഞു ഡ്രൈഡൻ ഇവിടെ മൂന്ന് യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു എസ് എ പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈമിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതായത് ഒരു പ്ലേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആക്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ റിയൽ ടൈം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ഡ്രാമ സ്റ്റേജിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നു ഒരു സംഭവം നടന്നു അതേ ടൈമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ലോങ് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണത്തില്ല ഒരു പാട്ടിന് ഒരു പാട്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വലുതാകുന്നത് അതുപോലത്തെ ഇൻസിഡൻസ് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല റിയൽ ടൈമിൽ എന്താണ് റിയൽ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡ്രാമയിലും കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആക്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സീൻ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു ആക്ട് തീരുന്നതും ആ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതായത് എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതാണ് ആക്ഷൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ആക്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രേറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഒരു പ്ലേക്കകത്ത് ഒരു ഗ്രേറ്റും അതായത് മേജറായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബെൻ ജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് ഡിസ്കവറീസ് എന്നാണ് പേര് അതിനകത്ത് എത്രമാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്കൊരു വർക്കിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആക്ഷൻസ് വരാം പക്ഷേ ആ ഒരു ആക്ഷൻസ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്ലോട്ടിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം അതായത് ഒരു സപ്ലോട്ട് രീതിയിലായിരിക്കണം നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വർക്കിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഫുള്ളി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം വരുമായിരിക്കുന്നത് ഇത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എ പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഹൗ യൂസ് യൂണിറ്റി ഓ
or nearby places that can be reached in the time taken the scene of action cannot be shifted to distant places then adu parayina endanu vacha nammade aa oru action nammale aa oru play kattu nadakkana action illai adu same place il thane irikkanam aa thodangunnathum avasanikkanam illengi thottadutha places il irikkanam aa thodangunnathum avasanikkanam ottri dure ippam amerikkil oru kaaryam nadakkana ayittu kaanichittu അതിൻ്റെ അവസാനം കൊണ്ട് ഇല്ല ഇന്ത്യയിലാക്കി വെച്ചേക്കരുത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം അടുത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ എന്താണോ നടക്കുന്നത് അത് അതേപടി വേണം അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ബെൻജോൺസൺസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ബെൻജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെൻജോൺസൺ ഇൻ ഹിസ് ഡിസ്കവറീസ് state that there can be more than one action in a play in the sense of a man plo- main plot and a subplot where the subplot is meant to promote the main plot appo ben johnson ne discoveries nu varna work und adile endha parayunnu nu vecha namukku oru play kattu onni kodil actions kondu varam pakshe adu nammade oru main action le main plot adine support cheyi nikkunna aayirikkanam adu subplot enna peril aayirikkanam ariyapadunnu ഇങ്ങനെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വർക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഡ്രൈഡൻസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ റൂൾസ് എന്താണ് ഡ്രൈഡൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മുടെ റൂൾസ് എന്ന് അതിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇഫ് ദ മോഡേൺ പ്ലേസ് ആർ ജേഷ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലാസിക്കൽ റൂൾസ് ഫ്യൂ ഓഫ് ദം വിൽ ബി വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ദ ട്രയൽ ഇൻ സം ഓഫ് ദം വാട്ട് ഈസ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് എ ഡേ ടേക്ക് അപ്പ് ആൻ ഏജ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വൺ ആക്ഷൻ ദേ പോർട്ട്രേ എ മാൻസ് ലൈഫ് for one spot they take us to more countries than are in the map appo idinathu parayunnathu nammude ee oru modern samayath modern place lot varumbam modern place le modern aayittulla place ne nammude classic la adu palaye kalathe avaru rules vechi judge cheyanengi adu orikkalum convenient aayittu varathilla kaaranam appo avaru bhangara പിടിച്ചു വെച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര പിടിച്ചു വെച്ചാണ് റിയൽ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം അതേ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലേസസിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതായത് പുതിയ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്ലേസിനെ പഴയ ഒരു ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള റൂൾസ് വെച്ച് എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നോക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഹൗ ഷുഡ് ദ പ്ലേ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലേ ടൈം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആസ് എ പ്ലേ ഹാസ് ഫൈവ് ആക്സ് ആൻഡ് ടൈം ടേക്കൺ ഈസ് എ ഡേ ദർ മസ്റ്റ് ബി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ടൈം എ മെയിൻ ദി ഫൈവ് ആക്ട് ഇഫ് എ സിംഗിൾ ആക്ട് ടേക്ക് അപ് ഹാഫ് എ ഡേ ദ അതർ ഫോർ ആക്ട് ഹാവ് ടു ബി ലിമിറ്റ് ഇൻ ദ റിമെയിനിങ് ഹാഫ് ഡേ ദ ഓഡിയൻസ് കെ നോട്ട് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ആക്ട് ഈസ് ലോങ്ങർ ദാൻ വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദി എൻ്റെ ആർ ആക്ഷൻ ദ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ടേക്ക് കെയർ ദാറ്റ് നോ ആക്ട് ഷുഡ് ബി ഇമാജിൻ ടു എക്സൈഡ് ദ ടൈം ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റേജ് ദ ഇൻ്റർവേൾസ് ആൻഡ് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റീസ് ഓഫ് ടൈം ഹാവ് ടു ബി സപ്പോസ്ഡ് ടു ഫോളോ ഔട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഒരു ആക്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേ എടുക്കുക ഒരു പ്ലേക്കകത്ത് അഞ്ച് ആക്ട് ഉണ്ട് അഞ്ച് ആക്ട് ാണ് ആ ഒരു പ്ലേനത് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ആ ഒരു പ്ലേ ഫുള്ളി പ്ലേ കളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള സമയം നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ആക്ടിന് പകുതി ദിവസം കൊടുത്തു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ആക്ടിന് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലായിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള നാല് ആക്ടും പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് അതൊരിക്കലും കൺവീനിയൻ്റ് ആകത്തില്ലെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് പകരം നമ്മൾ ഈക്വലി ടൈം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം അതിനകത്ത് അഞ്ച് ആക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വലായിട്ട് അഞ്ച് ആക്ടിനും ഒരേ രീതിയിൽ സമയം വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർവേൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ആകുമ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈക്വലി വേണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഡസ് ട്രൈഡ് ആൻഡ് സേ അബൌട്ട് ദി സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിന
talks about colonel the french drama dramatist describe the effect of continuity of stage or sense seen by the moment and presentation of character a second character who come the stage has business with the first and the third has business with the second all the person in a in a play are known to each other and every one of them have some affair with all the rest അപ്പം ഇതിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ട് കോ കോർണയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുള്ളിക്കാരുണ്ട് ആ പുള്ളിക്കാരൻ കണ്ടിന്യൂറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വലിയതായിട്ടൊന്നും അല്ല ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു പ്ലേ നടക്കും അപ്പം പേഴ്സൺ ഒരു എ വന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വന്നു അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി വന്നു ബിയും എയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ബിയും എയും തമ്മിൽ അറിയായിരിക്കണം പരസ്പരം അറിയായിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വരുമ്പം അതിനെ ബിക്ക് അറിയായിരിക്കണം അല്ലാതെ ആർക്കും അറിയാത്തൊരാൾ അങ്ങോട്ട് കയറി വരല്ല എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബന്ധം കാണണമെന്നാണ് ഈ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിസ്കസ് ദി തേർഡ് യൂണിറ്റി തേർഡ് യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ തേർഡ് യൂണിറ്റി ഈസ് ആക്ഷൻ അതായത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ആക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ദ പോ is to aim at one great and complete action ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ പ്ലോട്ടിനെ അങ്ങോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു തേർഡ് യൂണിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഹൗ ഡസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓൺ ദി യൂണിറ്റി ഈസ് ഒബ്സേർഡ് ബൈ ആൻഷൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ മോളി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പം സി പാർട്ടി നേതാക്കളിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരം നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പോകുക ഇതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദ്യം വരും അതായത് ഈ ഒരു നാല് പീരീഡ്സ് ഇല്ലേ ആ ഒരു പീരീഡ്സിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബാക്കി വീഡിയോസ് എല്ലാം ചാലിൽ കിടപ്പിട്ട് കയറി കാണാൻ മറക്കില്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയ